10k let's go here we go the first time setelah 10.000 subscriber terima kasih banyak guys dan halo semuanya selamat datang di regal sana channel gimana kabarnya sehat mudah-mudahan sehat selalu ya kali ini kita kembali lagi di F1 2021 my team career dan kita sudah tahu bahwa di my team career ini adalah salah satu konten eksklusif di channel ini dan jelas akan menjadi sangat seru ya karena memang di musim kali ini jauh lebih sengit dan jujur gua juga kesulitan ya untuk bisa uh, menaklukkan para pembalap yang lain kalian bisa melihat di mana ini adalah performa kita termasuk Sean Glyle di sini di mana fokusnya sudah mulai bertambah tapi tidak begitu signifikan mungkin nanti bisa bertambah lagi dan bertambah lagi dan itu akan membuat Sean Glyle GG ya. Kenapa sih Bang Sean Glyle gak GG ya padahal udah mau pisah gitu kan karena kalian bisa lihat ya di ratingnya ratingnya tidak begitu gede ya jadi kalau misalnya ratingnya gede performa di tracknya juga lebih bagus guys ditambah lagi fokus karena fokus juga sangat berpengaruh terhadap penampilan di track karena di real life juga sama ya kalau kita gak fokus jelas kita bakal gampang crash istilahnya kayak gitu ya dan kita sudah mengetahuinya dan here we go kali ini kita bakal langsung saja untuk menuju ke track tapi sebelumnya kita bakal lihat dulu nih karena kita sudah meng apa ya istilahnya update lagi dan Sean Glyle fokusnya makin bertambah dan harusnya penampilannya jauh lebih bagus dan apakah itu bakal terjadi? Kita bakal jawab hal itu di res kali ini di seri Spielberg di Austria. Let's go! Oke, kali ini kita sudah ada di tracknya. Kita bisa melihat di mana cuacanya sangat luar biasa cerah banget ya di seri kali ini. Ini seri yang istilahnya masih seri 9, tapi ini udah mau masuk pertengahan berarti ya. Jadi mungkin setelah ini akan masuk ke seri Silverstone dulu. Oh, ini ketujuh ya? Ini ketujuh. Nanti Silverson ke-8 Nanti dilanjut ke Spa di pertengahan musim ya Dan kalian bisa melihat dimana kita bersama Rio Haryanto Untuk kualifikasi dulu Dan saat luar biasanya Ini adalah kesempatan yang cukup-cukup menantang Karena memang yang bisa jadi pemenang Ini cukup lumayan krusial Dan kalaupun siapapun yang bisa menang di sini Mungkin akan mengambil alih klasmen ya Baik itu dari antara Sainz Terus juga Leclerc Ataupun Rio Haryanto Apakah itu bisa terjadi? Wah, ini nih, ini yang pasti bakal menarik karena memang track ini track favorit Rio Haryanto jelas ya dan akan lihat the kualifikasinya seperti apa dan kalian bisa melihat di mana Mick Schumacher di posisi pertama, kalau Sainz 2, Leclerc 3. Wow, kita dari posisi ke 9 ya. Sen Glyle aduh di posisi ya udahlah gak apa-apa di pertengahan dan kita bakal langsung saja menuju balapannya ini dia. Let's go going to the race. Guten Tag und willkommen in Spielberg auf einer Strecke, auf der in irgendeiner Form jeder große Preis von Österreich stattfand, bis auf den allerersten im Jahr 1964. Bei diesem Rennen verlor John Watson eine Wette und seinen Bart, als er im Jahr 1976 den einzigen Formel 1 Sieg für Penske holte. Wenn überhaupt steht heute sogar noch mehr auf dem Spiel, denn für den Sieg gibt es 25 Punkte, was einen entscheidenden Vorteil im Kampf um die Meisterschaft bedeuten kann. Die Strecke in Spielberg befindet sich ungefähr 700 Meter über dem Meeresspiegel und ist mit ihren gerade mal 10 Kurven eine der kürzesten Rennstrecken der Saison. Für eine Runde müssen die Fahrer hier 4,18 Kilometer zurücklegen. Die besten Chancen zum Überholen gibt es nach Start und Ziel in Kurve 1 und dann nach dem steilen Bergaufstück beim Anbremsen zur Kurve 3. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Mick Schumacher steht auf der Pole Position und der talentierte Spanier Carlos Sainz macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Leclerc, Gasly, Christian Lundgaard und Ocon, Giovinazzi, Russell, Jan und Max Verstappen, Ricardo, Norris, Yuki Tsunoda, und Stroll, Aitken, Gelael, Luca Giotto und Nicola Latifi, Mazepin, Bottas, Su und Lewis Hamilton vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Okay, kali ini kita sudah ada di tracknya. 
Ternyata cuacanya mendung guys Tapi beruntungnya tidak bakal hujan Dan kita ditawari dua pit stop Wah ini jadi menarik karena kita akan melakukan sedikit perubahan nantinya Tapi apapun masih bisa terjadi Kita langsung saja menuju tracknya Dan five flies and ya Go 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 And here we go Langsung saja kali ini kita geber-geber Rio Haryanto bersama Audi WRT Kali ini kita bisa melihat dimana tikungan pertama agak sedikit krusial Oke di sini agak sedikit keluar track karena sedikit melebar tapi di depan lebih gila lagi karena memang ada tiga jajar sangat luar biasa sekali ada tiga driver dalam satu jajar dan apa yang bakal terjadi di tikungan berikutnya sementara itu Rio Arianto ditahan apanya oleh apa nih ini Williams anjir wow ini Williams agak ngeri-ngeri sedap ya di depan juga ada Alpin tadi yang akhirnya bisa memisahkan diri ya karena memang tadi tiga jajar terjadi ya kita bisa melihat di mana kita berupaya untuk terus menempel-nempel manja dari Alexander Albon Uh, Alexander Albon Cukup sulit juga memang untuk bisa tempel Alexander Albon Karena memang Alexander Albon ini bukan pembalap sembarangan ya Sebenarnya sih dia adalah Josh Russell Cuman Josh Russell pindah ke Mercedes Eh si Albon pengganti dari Russell di Alpha Tauri ya di musim kali ini Kami bisa melihat di mana sangat luar biasa sekali Alexander Albon di mana ia sudah lama absen di Formula Wahid dari season 1 gak ada sih sebenarnya adanya di season 6 aja ya di Regi Arsana Universe sementara di belakangnya ada Max Verstappen dari tim Williams sekali dan here we go ini dia the first lap kita ada di posisi yang tidak terlalu bagus tapi masih beruntung ya karena memang posisinya naik daripada nggak naik ya makin horror ya here we go sebenarnya kita gak naik naik amat ya gua rasa gua masih di posisi 9 ya. gua kira gua ada di posisi sebelasan tadi ya tapi ya udahlah namanya bubur sudah menjadi nasi kita berupaya untuk overtaking Albon di sini tapi masih belum bisa di depannya ada Alfa Romeo kalian sangat luar biasa sekali ya kalau misalkan menyaksikan Alfa Romeo di real life ternyata di tahun 2022 mereka benar-benar bangkit mereka sudah mendapatkan poin yang cukup krusial juga untuk klasmen dan buktinya sangat bagus lah pokoknya Ferrari di musim kali ini ya gua bilang Ferrari karena memang Alfa Romeo juga Pakai Ferrari buat mesinnya terus juga ada tim khas dan sementara itu kita bisa melihat dimana berupa itu tempel Alexander Albon di sini dan side by side sangat luar biasa sekali untuk bisa menempati posisi ke 8 tapi masih belum bisa karena memang side by side masih terjadi antara Albon dan here we go duo Asia Tenggara ya duo Asia Tenggara Albon dan Rio Haryanto sangat luar biasa membanggakan benua Asia terutama Asia Tenggara terutama Rio Haryanto berasal dari merah putih kembangan Indonesia ya sama seperti Charles Leclerc Pembalap asli nganjuk ya, membanggakan merah putih Monaco ya, beda sebenarnya ya. Oke, kenapa itu Jeb, Jeb Sebastian Jeb ya? Gua gak paham juga sebenarnya sama bahasa Jerman kayak namun kita berupaya untuk tempel Antonio Giovinazzi yang ada di depan kita kali ini berupaya untuk tempel tempel manja apakah mampu untuk overtaking langsung kali ini dan ada yellow flag nampaknya apa yang terjadi kali ini? Nampaknya ada di depan dan Mick Schumacher nampaknya. Mick Schumacher ternyata sang pimpinan balap Di seri kali ini justru harus tumbang dan safety car deployed Ini bukan hanya bagus Gue harus melakukan strategi yang berbeda ya eh. Oke, okay. gue penasaran sama strategi ini nih Karena gue mau lap awal kita pakai ban medium Mungkin di pertengahan lap kita pakai ban soft lagi deh Gue rasa itu adalah momentum yang bagus Oke, okay. gue pengennya sih pakai medium saya lagi guys Jadi here we go kita bakal lihat strategi kita apakah manjur atau tidak tapi yang pasti gua bakal pakai dua pit stop strategi sama seperti di uh, box tadi ya di awal-awal ya sebelum balapan dimulai ya we go kali ini kita mengganti ban soft kita dengan me ban medium harusnya sih menjadi uh, hal yang cukup menjanjikan untuk urusan posisi dan here we go ini dia kalian bisa melihat di mana oh Kennedy dan juga piknik dodol garut di sini sangat terlihat ya di uh, rear wing atau juga sayap bagian belakang ya dan kali ini kita bisa melihat di mana ada di belakangnya ada Mixum akan banyak tayangan ulang yang memperlihatkan Mixum akan harus tumbang tapi sepertinya masih bisa berlanjut namanya ini adalah blunder yang sangat krusial blunder ya gua sih malu ya kalau misalkan jadi pembalap asli sangat disayangkan hal ini bisa terjadi tapi ya mungkin ada problem dengan mesin ya tapi ya itu adalah salah satu hal positif thinking ya dan oke okay, kali ini kita bersiap-siap menuju balapannya lagi di seri kali ini ya oke abstand zum team kollegen 3,5 sekund sie fahren mit neuen weichen reifen er ist auf rang 13 letzte rundenzeit lag bei 1 minute 32,7 
Wah, wow, ternyata tidak terlalu jauh ya Sean Gelar di depan. Oke, siap kayak ini Green Flag sudah mulai di racing dan kalian bisa melihat di mana Mishu maka berupaya untuk overtaking Guan Yuzo apakah mampu kali ini masuk dari sisi luar nampaknya sangat baik sekali overtaking yang dilakukan oleh Mishu maka dan kita juga berhasil melewati dengan sangat empuk legit dan pulen seperti dodol Jerman dodol Austria ya kayak gimana ya dodol Austria mah dodol Jerman guys tapi kali ini berupaya untuk tempel sangat krusial sekali overtaking terhadap Mishu maka si anak legend berhasil dilewati dengan sangat paripurna sekali untuk bisa naik ke posisi 19 <laughs> posisi 19 dir Gua tadi berarti ada di posisi 21 ya Oke ya udahlah gak apa-apa Namanya bubur Sudah menjadi lontong sayur ya Oke okay, kali ini kita tinggal tempel uh, Kevin Magnussen Yang ada di posisi ke-18 Kali ini berupa untuk kita tempel manja dulu saja Sebenarnya di depannya lagi ada Josh Rosley Josh Rosley berupa untuk di overtaking juga Kali ini berhasil melewati satu driver Yaitu Kevin Magnussen Yang ada di posisi 18 Kali ini berupa untuk ditempel-tempel manja terhadap Josh Rosley sekarang di depannya adalah TV. Gua harus berhati-hati. Oh, melakukan sedikit mistake. Aduh, melebar. Oke, okay. oke, okay, berhasil, berhasil ya, berhasil. Di handle, gua rasa di lap 8 kali ini masih belum menginjak 10 lap. Tapi lu ketat di mana kita berupaya untuk late breaking kali ini. The power of late breaking dari Rio Haryanto berhasil membekuk seorang Josh Russell dan ada di posisi 17 kali ini Rio Haryanto berupaya untuk tempel Josh Rosley kan barusan di overtake ya maksudnya Jos ini lance stroll ya lance stroll lance stroll masih dilewati juga uh terlalu dalam tapi hampir saja bisa spin tadi ya dari Wigo kali ini berupaya untuk tempel Nico Stat lebih sih kali ini berupaya untuk ditempel tempel manja di posisi 15 dan here we go berupaya untuk masuk dari sisi 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 dalam atau sisi luar kali ini namun Latifi masih dapat Uh, dikendalikan tapi masih berupaya untuk dikejar-kejar oleh Rio Arianto berupaya untuk masuk dari sisi dalam apakah mampu let breaking kali ini untuk bisa overtake dan nampaknya berhasil oh, namun masih belum dapat masih belum dapat kali ini masih cukup bagus defense tapi exit cornernya tidak begitu bagus karena memang di belakangnya juga Rio Arianto kali ini berupaya untuk menggunakan DRS untuk bisa membantu akselerasi di jalan lurus di depannya ada Jack Aitken dan berhasil dilewati Nicolas Latlepisi dengan sangat tebuk lukitan bulan seperti Dorol Garut Brazil di overtaking kali ini dan naik ke posisi 15 Sangat luar biasa pede padahal ini masih 15 Masih cukup jauh tapi side by side Berupaya untuk kembali dilakukan dan berhasil mendapatkan challenge complete kali ini Dan overtaking dilakukan terhadap Jake Chicken Jake Chicken ya Gimana ya Aitken sama gue terlalu mainstream ya Chicken ya Here we go kali ini kita tinggal tempel Sean Galeol Galeol kali ini Masih berupaya untuk tempel Sean yang ada di posisi 13 ternyata jarak antara kita dan juga Sean tidak begitu jauh ya jadi harus berhati-hati karena memang battle terjadi saat ini let's go untuk overtaking Sean Gelar dan sangat paripurna sekali berhasil dilewati dengan sangat mudah dengan begitu paripurna jelas padahal ini menggunakan ban medium dan here we go kali ini kita berupaya untuk tempel Yuki Sunoda Yuki 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 Sunoda kali ini berupaya untuk masuk dari sisi luar dapat apa mampu untuk bisa overtaking terhadap Yuki Sunoda side by side dari sisi luar masuk Rio Oriento overtaking Yuki Sunoda dengan sangat baik sekali dan tinggal di depannya ada dua McLaren, dua McLaren di sini cukup cukup dekat juga jarak jaraknya. Jadi kita juga agak sedikit krusial juga nih kalaupun bisa overtaking langsung masih belum dapat kali ini tapi mendapatkan DRS, DRS here we go. Ini dia menggunakan DRS kali ini Rio yang berupaya untuk tempel dua McLaren apakah mampu di overtake dengan secara bersamaan kali ini masuk dari sisi sisi dalam Rio yang langsung let breaking dilakukan dan nampaknya berhasil overtake. Wow, sangat luar biasa sekali kali ini overtaking satu paket dari McLaren mendapatkan diskon kali ini naik satu strip lagi dan naik ke posisi 9 sekarang dan tinggal menempel luka Giotto luka 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 yang kurasakan bertubi tubi tubi tuban yang oke okay, here we go kali ini fokus lagi kali ini untuk bisa overtaking luka luka Giotto masuk dari sisi luar apakah masuk masuk dari sisi luar baik oh, tapi oh berupaya untuk ditempel dipepet oleh Luka Giotto tapi berhasil di overtaking kembali kali ini langsung ditawari untuk bisa masuk di late time of pit stop lagi jujur gua agak sedikit gedeg ya sama keputusan Jeff maksudnya ya masuk akal sih sebenarnya kalaupun kita ganti ban lagi tapi jangan ban medium lagi dong pakai ban soft gua rasa yang lebih cocok tapi ya udahlah namanya bubur sudah menjadi nasi kita bakal setting manual aja ke ban uh, soft nantinya dan kali ini kita berupaya untuk terus fokus kejar Max Verstappen dulu yang nampaknya dia gak betah-betah amat ya di Williams karena gua harus bilang ya Verstappen di Williams itu sangat luar biasa aneh ya tapi beruntungnya dia bisa menyesuaikan dengan mobil yang ia gunakan 
dan benar ya Williams mampu bangkit sih dengan tangan Max Verstappen di dalamnya gitu kan here we go kali ini Rio Arianto masih berupaya untuk tempel Max Verstappen untuk bisa overtaking kali ini di depannya ada Alexander Albon dan di belakang ada Luka Giotto dan juga Ricky Ado kali ini berupaya untuk masuk dari sisi dalam dapatnya apakah mampu di overtaking tidak ada power dampaknya Max Verstappen berhasil dilewati dengan sangat mudah sekali kali ini dan membuat Rio Arianto naik kembali posisinya ke posisi sekian dan terima kasih ya yaitu posisi 7 kali ini dan sangat-sangat krusial sekali overtaking yang akan dilakukan terhadap Alexander Albon kalaupun kita mendapatkan momentum yang pas untuk bisa nyalip kali ini berupaya untuk tempel-tempel manja menggunakan slipstream kali ini berupaya untuk terus ditempel untuk overtaking kali ini apakah mampu untuk disalip tapi namun belum dapat mendapatkan momentum yang pas istilahnya here we go di last corner dan naik posisi dari Rio Arianto ke posisi 6 gua rasa naik lagi ke posisi 3 oke okay, berhasil yang ke satu siapa ya? Ya oh, yang ke satu Sain ternyata dan 7 detik gapnya cukup lumayan juga jauh tapi lu ketat di mana Rio Arianto ini adalah duel sesama Asia Tenggara kali ini. Berupaya untuk masuk nampaknya untuk overtaking dan mendapatkan posisi kedua dan berhasil nampaknya kali ini dua pembalap Asia Tenggara sangat membanggakan sekali termasuk Rio Arianto pembalap asal Indonesia kali ini berhasil melewati Alexander Albon untuk menempati posisi kedua sementara kali ini. Oh Let's go kali ini kita berupaya untuk terus fokus mengejar ketertinggalan terhadap Ferrari dan jelas gua sebenarnya punya punya apa yo punya utang yaitu ganti ban nanti di pertengahan wah ini sih gua nggak tahu ya apakah ini blunder atau tidak namun yang pasti kalau misalkan Sainz pakai ban medium itu dia bakal gunakan sampai habis sampai barapannya beres istilahnya ya tapi kita akan lihat ah baru aja gua bilang kita akan lihat dia sudah pakai ban medium ini gue rada curiga nih Dia bakal pakai ban medium di 20 lap terakhir ya Ini hal yang sangat menarik Atau juga 10 lap ya gue rasa Eh bener deh 20 lap ya 20 lap pakai ban medium Gue rasa masih cukup ideal Siap siap Gue rasa gue gak enak ya Kalau misalkan pakai sampai beres balapannya pakai ban medium Gue rasa gue bakal ganti aja Tuh kan udah gak enak Sumpah Udah gak enak ya, udah gak enak untuk bisa menggunakan ban ini Jadi gua rasa sesaat lagi kita bakal ganti ban aja deh Kalaupun sempet sih sebenarnya itu juga ya Gua akhirnya enggak aja, nanti aja ya Gua harus sabar dulu guys, gua harus sabar mungkin menunggu Waktu yang pas mungkin di 15 lap terakhir Karena ban soft masih cukup bekerja ya di 15 lap terakhir Dan kita sudah ditawari untuk bisa masuk ke pit stop Dan ini adalah lap 22 Lap ini Lap ini mungkin bisa aja ya Kita bakal masuk pit stop ya Kita akan lihat apakah kita e, Mampu menggebrak mobil kita ya Menggunakan ban e, soft ini ya Karena jaraknya sudah semakin dekat Tampaknya si Carlos Sainz ilmu pengetahuan alam 0,6 detik Bukan hal yang bagus Kalaupun di dep terus Udah auto kalah kita ya Kalau kita main dan memaksakan ban medium ini sampai beres ya Let's go kali ini Rio Arianto bersiap-siap untuk mengganti ban ya Ke ban soft Apakah ini bakal jadi blunder krusial ataupun masih bisa ditahan? Kita belum tahu tapi yang pasti here we go ini dia Rio Arianto Menggunakan ban soft di stint kedua kali ini Let's go Rio Arianto ini dia The Susu Stupak Tuka mm -mm. Tuh kan kayak gitu ya bahasa Jerman ya Look at that Kalian bisa melihat di mana kali ini Berupaya untuk battle dengan dua banteng kali ini yaitu Alfa Tauri dan juga Red Bull dan berupaya untuk masuk untuk bisa overtaking lat TV lat lepisi lat lepisi oh masih belum dapat namanya momentum yang pas dan di belakang ada Alexander Albon Alexander Albon Albon sapi di sini masih belum mampu untuk bisa memaparkan situasi untuk bisa overtaking Rio Arianto dan Rio Arianto berupaya untuk tempel luka Giotto luka 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 Giotto Let's go kali ini berupaya untuk masuk dari sisi luar ataupun sisi dalam Apakah mampu Rio Arianto kali ini Tapi yang pasti ini lap 23 dan belum ada yang berani masuk pit stop lagi ya Mungkin gak dapet momentumnya karena memang ini mereka udah menggunakan ban yang pas ya Tapi lu ke di mana Rio Arianto membuktikan kapasitasnya untuk bisa mendapatkan posisi terbaik Sementara itu Sean Gelaya justru masuk ke pit stop Gue gak paham sumpah Maksudnya ya kenapa Sean Gelaya masuk lap di saat-saat seperti ini ya Harusnya sih dari tadi ya, itu pun gantinya ke ban medium ya. Uh, di sini hampir aja ya melakukan mistake. Tapi yang pasti kita mendapatkan istilahnya pas seslap. Harusnya sih kita dapat lagi di lap ini guys, tapi ternyata ya betul dapat pas seslap. Momentum yang sangat berharga untuk bisa tempel-tempelan dengan tim-tim yang ada di depan. Ada Max Verstappen salah satunya yang ada di posisi ke-6 kali ini. 
Let's go. Kali ini kita bisa main di mana berupa itu tempel-tempelan manja dahulu untuk bisa mendekati dengan Max 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 Stephen dari tim Williams yang jelas gua merasa tersiksa ya melihatnya melihat Max Max Stephen harus ada di tim Williams tapi justru dengan adanya Williams di Verstappen <laughs> kebalik dengan adanya Max Verstappen di Williams jelas akan membuat Williams bangkit sih dan terbukti kita tiba-tiba bisa melihat uh, Williams di depan ya di posisi top 10 dan oke okay, ada yellow flag apa yang terjadi tapi masih bisa berlanjut dengan cukup baik Yuki Sonoda justru malah out of the session entah kenapa ya tapi beruntungnya mungkin bagi para pembalap yang lain tidak ada safety car dan sementara itu kita side by side dalam Max Verstappen berhasil dilewati dengan sangat tempuk lagi dan pulang seperti dalam Garut Uh, Oke okay, akhirnya kita bisa melewati Max Verstappen Dan ada di posisi 7 Sementara itu ini adalah pembalap yang ada di posisi pertama Yaitu Kalau Sainz Kalau Sainz ada di posisi pertama Lunggard Justru ada di posisi kedua ya Christian Lunggard ya. Dia istilahnya backup terhadap Mick Schumacher Yang nampaknya si anak legend tersebut Malah ambiar di seri kali ini Karena memang blunder yang dia lakukan Sementara itu di posisi 3 ada Pierre Gasly Yang ada di posisi 3 kali ini Dari tim Alpine yang sangat luar biasa Yang sementara itu kita bisa melihat di mana Di lap 31 menuju lap 32 Berupaya untuk tempel atau nyejopinasi kali ini Yang berupaya untuk kita tempel-tempelan manja Yo Vigo, kali ini tingkat terakhir berupa itu dilumat saja oleh Rio Arianto dan juga Antonio Giovinazzi apakah mampu menawarkan overtake yang sangat menarik kali ini dan masih berupa untuk slipstream berupa untuk overtake kali ini Rio Arianto masuk dari sisi oh sisi dalam nampaknya tapi masih belum dapat momentum yang pas Here we go langsung saja digeber lagi oleh Rio Arianto kali ini langsung saja berupa untuk dikejar-kejar si Antonio Giovinazzi berupa untuk dikejar-kejar oleh Rio Arianto apakah mampu overtake kali ini Oke, okay, exit corner, exit corner nampaknya dapat harusnya Rio Arianto di sini mendapatkan momentum yang pas untuk bisa overtaking Antonio Giovinazzi berupa itu masuk dari sisi 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 luar. Sisi luar berhasil dilewati oleh Rio Arianto. <tuh> Oke, okay, akhirnya ya. Usus usus jangan sis ya. Oke, okay, kali ini naik ke posisi 5. Di belakang ada Antonio Giovinazzi di posisi ke-6 dan di posisi 7 ada Max Verstappen. Di mana kita sebenarnya agak sedikit krusial untuk bisa defense terhadap Antonio Giovinazzi Tapi apapun masih bisa terjadi guys Here we go Ini penerapan strategi yang sangat luar biasa dari setiap pembalap Termasuk ya kita juga ya Kita juga harus lebih-lebih lihai lagi dalam istilahnya uh, menikung Ataupun kita mendapatkan momentum yang pas untuk mendapatkan posisi yang terbaik Let's go kali ini di lap 33 berupaya untuk ditempel oleh Antonio Giovinazzi Nampaknya berupaya untuk masuk-masuk Nampaknya dari sisi dalam kali ini Di battle ternyata di Orianto dan mendapatkan DRS untuk bisa membantu di jalan lurus kali ini dan berupaya untuk ditempel oleh Rio Arianto juga apakah mampu kali ini dan berupaya untuk late breaking oh sedikit mengeluarkan asap tampaknya mobil dari apa Romeo ya berupaya untuk kita tempel lagi apakah mampu Rio Arianto overtaking Jopinazzi dan berhasil nampaknya kali ini oh masih side by side berhasil di overtake nampaknya berhasil diamankan posisi 5 kembali untuk kedua kalinya karena memang cukup cukup krusial Sangat sulit sekali ternyata bagi Rio Arianto Dan ini we go kali ini Menuju lap terakhir atau juga lap 36 Dari 36 lap karena memang ini cukup krusial sekali Posisi 5 masih mampu dikejar oleh Antonio Jopinazzi Dan itu tanyanya kita harus fokus ah, Itu tadi si Jopinazzi gua rasa uh, Mendapatkan momentum yang bagus Mendapatkan momentum yang bagus karena memang tadi sedikit Corner cutting Itu bukan hal yang bagus guys untuk Rio Arianto karena kesempatan tersebut cukup langka dan harusnya Rio Arianto bisa di battle aja kali ini dan siap-siap menggunakan DRS langsung saja kali ini kita bisa di mana di lap-lap terakhir berupa untuk ditempel oleh Rio Arianto masuk dari sisi luar sisi luar apanya berhasil dilewati apanya oleh Rio Arianto namun Antonio Giovinazzi <tuh> gua rasa sulit banget ya untuk battle dengan Alfa Romeo karena memang mereka juga sama-sama dari Ferrari terus juga mobilnya sangat paripurna banget Antonio Giovinazzi justru mampu Mengungguli Rio Arianto lagi Mantan rekan satu tim di Formula 2 atau tuh, Ataupun di GP2 Sangat luar biasa sekali Dan kalau Sainz ilmu pengetahuan alam Berhasil menang di seri ini Dan kita harus puas di posisi ke-6 Tidak apa-apa Here we go the top 10 Naik 3 posisi Pamos Oh, das Rennen ist vorbei Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst Oh, das ist ja Oke itu dia balapan yang sangat luar biasa Dan Luka Giotto Menjadi driver of the day Di seri kali ini Sangat 
luar biasa banget ini dia Matia Binoto waduh siapa nih yang ngepen sama Matia Binoto kalian bisa ramaikan di kolom komentar siapa nih yang jagoin Ferrari di musim kali ini kalian bisa ramaikan di kolom komentar juga dan here we go this is the race of Austrian Grand Prix dan seorang kalau sains ilmu pengetahuan ala di posisi pertama di posisi kedua ada Christian Lungard sangat luar biasa sekali Chris Lungard justru tampil lebih prima ya ketika mix makernya ambiar ya Ngomong naon ya si Sebastian Jeb ya Tapi yang pasti Ini balapan yang sangat menarik sekali Siapa nih yang suka dengan trek Austria Kalian bisa ramaikan di kolom komentar Dan ini dia pemenang di seri kali ini Yaitu Carlos Sainz Di posisi 2 Christian Lungard Di posisi 3 ada Alpin yang dapatnya pure Di sini Di musim kali ini mereka bangkit Dan mampu menorehkan podium yang sangat krusial sekali Ya bagi tim Alpin Mercedes mana nih Mercedes Siapa nih yang ngepen sama tim Mercedes Kalian bisa ramaikan di kolom komentar Dan di seri kali ini Mereka sangat luar biasa bagus mereka ada di posisi belakang untuk menempati posisi belakang ya dan ini dia hasil dari balapan kali ini Sainz uh, apa ya Lunggan tiga ada Pierre Gasly sementara itu Leclerc keempat kita di posisi ke-6 Sean Glyle tetap ya ternyata posisinya tidak ada perubahan di posisi 16 sementara itu di belakang ada Yuki Tsunoda yang harus DNF sementara itu kita melihat standingsnya kali ini di mana kita berhasil enggak ya, berhasil bertahan sih sebenarnya di posisi 3 Sainz naik ke posisi atas dan terima kasih banyak Buat yang sudah nonton video ini Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe Kita ketemu lagi di next race, next video See you Dan jaga selalu kesehatan kalian di top 10 Oke okay. Bye bye coy